హలో ఎవ్రీవన్ ఇవాళ మనతో పాటు ఉన్నారు క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ అండ్ పొలిటికల్ అనలిస్ట్ గీతా కృష్ణ గారు వారితో మాట్లాడదాం హలో సార్ హాయ్ సార్ జగన్ గారి పరిస్థితి ఎందుకు ఇలా దిగజారిపోయింది అని అంటారు లైక్ దొంగే దొంగ అని అంటున్నట్లు ఉందనే చందంలో కొన్ని వ్యాఖ్యలు వస్తున్నాయి ఎందుకు అలా అంటున్నారు అందరు ఇప్పుడు చాలా ఘోరంగా ఓటమిని చవి చూసిన ఒక లీడర్ జగన్మోహన్ రెడ్డి కదా సో అతను పరిపాలన చాలా బాగా చేస్తున్నాడేమో అని అనుకున్నట్టుగా మేము అందరం కూడా ఒకప్పుడు సపోర్ట్ చేసాం యూట్యూబ్ దారి ఎందుకంటే ఆ పక్కన ఉన్న వాళ్ళు కూడా క్రిస్టి చేసే వాళ్ళు కూడా పెద్ద శ్రీమంతులు వాళ్ళ శ్రీరంగ నేతలు చెప్పే వాళ్ళు చెప్తే పెద్ద గొప్ప వాళ్ళు ఏం కదా చంద్రబాబు నాయుడు చెప్పగాను కళ్యాణ్ను ఏదో అవుతున్నారు మీరేం చేస్తారో చెప్పకుండా చేసిన వాడి యొక్క బ్యాడ్ చెప్తున్నారు కొంతకాలానికి నందిని పంది అంటే ఇలా నమ్మేసినట్టుగా మేము కూడా నమ్మేసాం అదే కరెక్ట్ అన్నట్టుగా ప్రజలు కూడా నమ్మి అందులో నిజం కూడా నైంటీ పర్సెంట్ ఉండటం వలన ఇతను పరిపాలన చేయలేదు అంత రాచకం చేశాడు లెక్కర అంతా డిజిటల్ పేమెంట్ లేకుండా మొత్తం చూసేసుకున్నాడు ఏదో బ్రాండ్లు పెట్టి అని చెప్పేసి అది పెద్ద బ్రాండ్ అతను లెక్కర్ అది ఓకేనా మిగతా అన్నీ కూడా వాళ్ళ మీద వెళ్ళి మీద వదిలేసి ఆ ఇటుకి వెళ్ళి కూర్చుని కూడా ఇది నాకు నిజంగా తెలియదు తెలిసిన తర్వాత చాలా బాధపడ్డాను ఎందుకు రా మనం ఎప్పటి వరకు ఆయనకి మోరల్ గా ఎందుకు సపోర్ట్ చేస్తాం అన్నట్టుగా అనిపించింది చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా నీచాత నీచమైన స్వభావం ఉన్నవాళ్ళు ఆ ఎవరో ఆయన ఎవరో ఉంటాడు సజ్జల ఇంకా అతను నమ్మిన వాళ్ళు అంతా కూడా బ్రాండెడ్ రోగ్స్ మరి నువ్వు అది తెలుసుకోకుండా నీకు ఏదో డబ్బు వచ్చేస్తుంది నీకు నెక్స్ట్ ఎలక్షన్ సరిపడ వచ్చేస్తుందని రకరకాల పనులు చేశారు ఓన్ బాబా ఏం చంపేయడం ఇటువంటి అన్నీ చేస్తే ఎవరు క్షమిస్తాడు ఇలా అందరూ కూడా ఒకటికి పది సార్లు లౌడ్ స్పీకర్లు చెప్పేశారు పవన్ కళ్యాణ్ అండ్ చంద్రబాబు చెప్పడు మరి నువ్వు డైరెక్ట్గా అది దొరికిపోతుంది కానీ వాళ్ళకి ఆల్రెడీ తెలుస్తుంది వాళ్ళు ఆ ఏరియాలో నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ప్లస్ ఆ పాలిటిక్స్లో ఫుల్గా దిగిపోయిన వాళ్ళు కాబట్టి మనం ఏసీ రూమ్లో కూర్చుని అవన్నీ చదివి వీళ్ళు ఊరుకునే జగన్ని బ్లేమ్ చేస్తారు అన్నట్టుగా అప్పుడప్పుడు సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళు కానీ యాక్చువల్గా వాళ్ళే కరెక్ట్ కరెక్ట్ అయినా కదా వాళ్ళు కూడా చాలా శ్రీ శ్రీభోషులనే కాదు కదా మీరు వారు ప్రాఫిషన్ చేశారు ఇప్పటి వరకు ఎందుకు చేయలేదు ఒకటే చేశారు అది డైవర్ట్ చేయడానికి లడ్డు అన్నారు దాన్ని డైవర్ట్ చేయడానికి సనాతన ధర్మం అన్నారు ఇవన్నీ మహత్వం ఇంకా చాలా ఉంటాయి క్రిటిసైజ్ చేయాలనే మంచి ఉద్దేశంతో చేయాలంటే ఆ క్రిటిసైజ్ వెనకల్లా ప్రజలకు మంచి జరిగితే మటుకు మంచి అని మాట్లాడతాను నేను చెడ్డ ఏదో చెడ్డ అని చెప్తాను గుడ్ బ్యాడ్ అండ్ అగ్లీ మాట్లాడేది ఎవరు గీతాకృష్ణ ఇక్కడ ఏంటంటే ఆ దొంగ దొంగ అన్నట్టు సందర్భంలో ఎందుకు ఉండదు అతను ఇప్పుడు ఏదో ఒకటి మాట్లాడకపోతే పార్టీ పడిపోతుంది ఆ పదకొండు మందిలో ఇద్దరు పక్కన ఉన్నా కూడా మళ్ళీ క్యాడర్ని పెంచుకోవడానికి అతను నలభై నాలుగు వంద పర్సెంట్ ఓటింగ్ ఉంది ఇంకా డేరాలోనే ఓడిపోయాడు అన్ని అన్ని చోట్లను అయినా కూడా అక్కడ కొంతమందికి పాత్ర ఇచ్చి ఇతని మీద నమ్మకం ఉన్న వాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళని పెట్టి వాళ్ళ ద్వారా రకరకాల అనిపిస్తున్నాడు పక్కన ఉన్న చోట్ల జరుగుతుంది ఇలా చదువుతా ఇలా జరుగుతుంది అని మీటింగ్ పెట్టి ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఓన్ పేపర్ కూడా ఉంది కాబట్టి వాళ్ళ ద్వారా అన్ని చెప్పిస్తున్నాడు చెప్పించుకుంటే ఎలా ఉంటాడు ఇంకా నాకు పాలిటిక్స్ వద్దనుకుంటే ఊరుకోదు ఇక్కడ జైల్లో పెడతారు అతను అతను డిఫెండ్ చేసుకుంటూ ఒక సెంటర్లో కూడా నేను ఏం చేసినా కూడా నేను ఒకవేళ నీకు పొద్దుట నాకు ఇంకా ఎక్కువ సీట్లు వచ్చినా కూడా మీకే ఇస్తానని అలా లొంగిపోయి ఇన్ని చేస్తూ ఉంటాడు అది వీళ్ళందరూ తెలుసు చంద్రబాబు నాయుడు తెలుసు జగన్ తెలుసు వీటి కంటే క్లోజ్ వెళ్ళిపోదాం అని చెప్పేసి పవన్ కళ్యాణ్ ఇంకొక అడుగు ముందు చేసి ఎక్కువ సీట్లు వచ్చిన కాబట్టి నేను మీకే జై అని చెప్పేసి సనాతన ధర్మం అంటాను రేపు కాబట్టి రాముడు పాదాలు గోల్డ్ అంటాను ఆ టైంలో అంటాడు ఇంకా జై అదే తప్పుడు ఒక ఇంకా జై జై శ్రీరామ్ అని కూడా కూర్చోవచ్చు ధనవంతుల్లాగా ఒకటి కాదు యాక్టర్ కాబట్టి ఎన్నెన్న వేషాలు వేయచ్చు అని చేత వాళ్ళ వాళ్ళు వేసే వేషాలు అన్నిటి ముందు ఇతను తేలిపోతుంది ఇతను ఏదో సీరియస్ కూర్చొని మారుతాడు కాదు ఇతను దుర్గ దుర్మార్గమైన పాలన చేశాడు తిరుపతి కోటలోకి వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళు ఆవిడ ఇతరను వాట్ కైండ్ ఆఫ్ స్టేట్ ఇది వాట్ కైండ్ ఆఫ్ కంట్రీ ఇది ఎందుకంటారు వాట్ కైండ్ ఆఫ్ కంట్రీ ఇది ఇవాటు నువ్వు నిజంగా దేవుడి మీద భక్తి ఉంటే అక్కడ ఇచ్చేయాలి చదువు పెట్టమని అర్థి పెట్టరు దానికి ధీటుగా పవన్ కళ్యాణ్ కూతురిని అతను పెట్టాడా తండ్రిగా పెట్టాడు కదా ఒక కూతురు మా వాళ్ళకి ఎందుకు కాబట్టి రెండు వయసు కూతురు అమ్మాయి కూర్చుంది ఆ పక్కన నవ్వుతూ కూర్చుంది కదా అమ్మాయి రష్యన్ అది ఎప్పుడు చూసినా నవ్వుతాను ఉంది అమ్మాయి పాపం ఎక్కడ సంతకం పెట్టకుంటే అక్కడ పెట్టింది వాళ్ళ ఫాదర్ అక్కడ చిన్న పాప అమ్మాయి థర్టీన్ ఇయర్స్ ఎంత అనుకుంటా సో ఇవన్నీ పెట్టాడు నీకేంటి డిక్లరేషన్ ఇవ్వడానికి వాటి యొక్క ప్రాబ్లం మీకు స్పెషల్ మీరు
అక్కడ టచ్ చేస్తున్నావు పోతామని వెతుక్కుంటే దొరుకుద్ది అసెంబ్లీలో నేను అంటూ నేను చూశాను అదే సో అటువంటి విపత్తు ఆయనకి జరిగింది వెళ్తూ వెళ్తూ రక్తర్ కార్యడేట్ కదా బాంబు వెళ్ళింది కదా బతికేది అంటే ఏదో కొంచెం కర్మ సిద్ధాంతాలు కొంచెం మిగిలింది అతను సరే చంద్రబాబు నాయుడు అన్ ఎవరు కూడా తెప్పించుకెళ్ళాడు వెంకటేశ్వర స్వామికి దెబ్బేసిన అందరూ వచ్చేస్తారు లైన్లోకి నెక్స్ట్ అయిపోయిన నూనెలోను ఆ టైంలో ఉంటుంది అనమాట అదే అంటే ఇప్పుడు సో కాబట్టి టైం ముందు వెనక అంతే సో అలాగని చెప్పేసి వేరే బతాలని కించిపరచకూడదు డెఫినెట్గా ఐ రెస్పెక్ట్ ఆల్ ద రిలీజియస్ ఐ పే ఫర్ ఆల్ ద గవర్నమెంట్ బట్ ఐమ్ ఏ హిందూ నేను వంద సార్లు చెప్పి అదే చెప్తాను ఐ రెస్పెక్ట్ హిందూయిజం హిందూయిజం ఇస్ ద గ్రేటెస్ట్ కల్చర్ అండ్ ఇట్స్ ద గ్రేటెస్ట్ అట్ వాట్ యు కాల్ దట్ రిలీజియన్ దాని మాట రావట్లేదు దాకా ఇట్స్ ద గ్రేటెస్ట్ రిలీజియన్ హిందూయిజం ఇట్స్ ద వే ఆఫ్ లైఫ్ మోర్ దెన్ ఆ రిలీజియన్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్స్ ఇట్స్ ద వే ఆఫ్ లైఫ్ ఇస్ హిందూయిజం సో ఆ విధంగా ఈ భారత గొట్టి నుంచి అడుగుతారు వాటికి తీసాను వై వై కాన్ యూ సైన్ మీ ఈగో ప్రో అడ్ వస్తుందా ఓకే ఐ డోంట్ మైండ్ వెంకటేశ్వరం చూడడానికి నేను సంతకం పెడతాను పెడితే నీకు వచ్చి బ్యాడ్ నేమ్ కంటే నేను ఎటువంటి దొంగ దొంగ అనే పేరు కంటే మంచి పేరు ఇచ్చుండేది షీజ్ ఆల్సో షౌటింగ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ స్టేట్ అండ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ స్టేట్ డూ యూ థింక్ యూ థింక్ దిస్ దట్ టెంపుల్ ఈస్ అ క్రిస్టియన్ టెంపుల్ చర్చ్ నో ఐ మన సెకండ్ టెలింగ్ భారతి దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ క్రిస్టియానిటీ దిస్ ఇస్ హిందూయిజం యూ హ్యావ్ టు డిక్లేర్ యువర్ సెల్ఫ్ దట్ యూఆర్ గోయింగ్ అండ్ ప్రేయింగ్ ఎవ్రీ అన్యమతస్తులు కూడా ప్రే చేయొచ్చు కానీ అక్కడ వాటికి జాబుల్ మాటకు ఉండకూడదు ఈ మధ్యన నేను గొంతేట్ అరుస్తాను మూడు సంవత్సరాల నుంచి అక్కడ క్రిస్టియన్స్ కి ముస్లిమ్స్ కి జాబులు ఇవ్వకూడదు ఎస్సీలు ఎస్టీలకి ఇవ్వండి వాళ్ళు హిందూస్ ఏ ఉండాలి గంటే ఎంత ఉంటారు కదండి గుడిలోకి వెళ్తే గంటే ఎంత ఉంటారు బట్ వీటి దాకా దండం పెట్టినట్టు లాగే తప్ప చేయ అనమాట అదంటే అది కూడా చిరాకే వాళ్ళకి కూడా కొన్ని కొన్ని చెప్పాలి అరే స్టూపిడ్స్ రాకరాకడికి వచ్చాడు లెట్ ఎం క్లోజ్ ఈజ్ హ్యాండ్స్ అని ఈ కూర్చున్న వాళ్ళందరూ కూడా గంటే వాళ్ళందరూ కూడా వరస్ట్ ఫిలోస్ అదే అంటే నేను చాలాసార్లు చూశాను నేను స్పెషల్ గా వెళ్ళటం మానేశాను దండం పెట్టుకోకుండా ఎలా దండం పెట్టుకున్నానంటే ఒక సినిమా ఫ్లాప్ అయిపోయింది అలాగే రికమెండేషన్ వెళ్తే ప్రోటోకాల్ వెళ్తేనే పోయింది నాకు ఐదు రెండు మూడు కోట్లు పోయింది అని చేత అప్పటి నుంచి డబ్బులు పెట్టి కొనుక్కునే వస్తాను పదివేలు అయితే పదివేలు ఇరవై వేలు ఇరవై వేలు మూడు వందల యాభై అయితే మూడు వందల యాభై అని కొనుక్కొని ఇప్పుడు కూడా అదే చేస్తున్నాను నా కూడా వచ్చిన వాళ్ళు అలా కాస్త ఇలా వెళ్దాం అంట వద్దు లేదు నువ్వు నాది కూడా రావద్దు అంటారు మొన్న నువ్వు అమ్మాయి కూడా అన్నాను నువ్వు 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 వెళ్ళిపో నేను బట్టి ఇలాగే వెళ్తాను వెళ్ళలేదు ఇంకా బయటకు వచ్చేస్తాను ఇక్కడ పెద్ద గుడి అంతే చర్చ్ అంతే అన్నిటికీ వెళ్తాను నేను సో అలా బికాస్ ఆమె హిందూ కాబట్టి చర్చ్ కూడా అడిగి వెళ్తాను నేను మైసూర్లో బ్యూటిఫుల్ చర్చ్కి వెళ్ళాను ఫిలోమినా అనే ఒక సిస్టర్ చర్చ్ అనమాట అక్కడ తీస్తారు చాలా బ్యూటిఫుల్ ఉంది అన్న ఫోటోలు తీస్తాను తీయకూడదు అన్న పెట్టేసాను మళ్ళీ ఆ పక్కలు దొక్క చోటు తీసాను అదే అంత పాటు బికాస్ ఐ వాంట్ టు టేక్ దట్ బ్యూటిఫుల్ జీజస్ అదే అంత మీకు అంతే అందులో వెళ్ళింది దగ్గర అక్కడ 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 కూడా వచ్చి ఉంటే చీపాను సెకండ్ టైం మళ్ళీ వెళ్ళాను ఐ గో దేట్ ఫర్ చాముండేశ్వరి టెంపుల్ అండ్ భూ వరాహ స్వామి టెంపుల్ కల్లా హతహళ్ళి అని అక్కడ వెళ్తాను ఎప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు మైసూరులో ఉండాలి కాబట్టి అక్కడే ఎయిర్పోర్ట్ ఉంది కాబట్టి అక్కడ ఒక చర్చ్ ఒకటి ఉంది వెళ్తాను అనమాట సో అది బ్యూటిఫుల్ కాబట్టి ఐ కాంట్ రెసిస్ట్ మై సెల్ఫ్ ఫోటో తీయకుండాను అలా తీస్తుంటే ఒకసారి వద్దంది ఆవిడ మానేశాను ఆవిడకి అయ్యో అక్షలు ఏం తీయలేదు కాబట్టి ఆ పావిడ్ కలపడకుండా స్తంభాల మధ్య వెళ్ళిపోయి కటక్ కొట్టేసింది అదే అంతప్పుడు మీకు అంతవరకే అగ్ది కూడా తీయొద్దు అని తీయకూడదు దే ఆస్ యూ డిక్లేర్ ఎస్ ఐ విల్ డిక్లేర్ ఐమ్ ఏ హిందూ ఐ లవ్ ద లార్డ్ జీజస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ అని చెప్తాను దానికి గొంతు పెట్టి అరుస్తారు భారత ఉపకరణాన్ని ఎవరో జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇఫ్ యూ రియలీ రెస్పెక్ట్ ఇఫ్ యూ రియలీ వెరీ రిలీజియస్ టువర్డ్స్ లార్డ్ వెంకటేశ్వర సైన్ చేయండి ఏంటి స్పెషల్ మీరు మీరు స్పెషల్ ఏంటి వైఎస్ లైఫ్ ఎవడ స్పెషల్ కదా అక్కడ దో బట్ ఈజ్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా పెట్టాలి అక్కడ ఇఫ్ ఈజ్ అ క్రిస్టియన్ ఆర్ ముస్లిం సో ఇది ఈ ఇటువంటి దాంట్లో ఒక్కొక్కసారి వేల తరపున కూడాను జగన్ ఖాళీ గోటికి మోడదు ఇప్పుడు హోమ్ మినిస్టర్ ఇప్పుడు ఆవిడ కాడికి ఆవిడ ఏమైనా బాధ పెట్టాడు ఏం చేయడు కానీ ఎంత కేవలంగా మారదండి తమిళ్లో కేవలం అంటే చాలా చీప్ అని లెక్క ఆడు ఈడు అని మారుతుంది అనమాట ఆవిడ కూడా నేను చెప్తున్నాను మెయింటైన్ సమ్ ప్రోటోకాల్ మెయింటైన్ సమ్ డిసెన్సీ పెట్టి తన మీద వరదలు
అనిచేత ఇది కర్మ సిద్ధాంతం అది నువ్వు ఒకప్పుడు సరిగ్గా పని పాలించలేదు కాబట్టి నాశనం చేసావు కాబట్టి నువ్వు అనుభవించాలి అంతే అండ్ అదే సేమ్ ఆ అమ్మాయి అలా మాడుతుంది ఆ అమ్మాయి అనుభవిస్తుంది అదే అన్ని తనే అమ్మాయి హోమ్ మినిస్టర్ చేసి వెరీ చీప్ లేడీ లాగా అనిపిస్తుంది ఫస్ట్ లో నేను ఆవిడ సపోర్ట్ చేశాను నా టేకింగ్ బ్యాక్ మై వర్డ్స్ ఆ వీడియో ఏంటి నేను నిన్ను దరిద్రం అని భాషలో మాట్లాడే నివసం పడదు సోషల్ మీడియాలో కానీ ఎందుకు మాట్లాడరు ఏదో హోమ్ మినిస్టర్ ఇచ్చాడు కాబట్టి చంద్రబాబు నాయుడు మాట్లాడరు హోల్డ్ యూ టంగ్ డోంట్ టాక్ లైక్ దట్ ఇది నెక్స్ట్ చీఫ్ మినిస్టర్ సో ఆడు వీడు ఏడు చేళ్ళే ఆ టైంలో మారుతుంది నీ యొక్క స్టేజ్ అది నువ్వు అటువంటి స్టేజ్ నుంచి వచ్చావు కాబట్టి నువ్వు అలా మారుతున్నావు నేను అనుకున్నాను పాత్రలు అలా వాళ్ళు వీళ్ళ పొరపాటు చేస్తారు అతను ఎక్కువ ఎందుకు అనిపిస్తున్నాడంటే అతను ఎవడు చేసిన పాపం వాడు అనిపించే తప్ప దాన్ని అంటారు కదా ఆ టైంలో అతను అనిపిస్తాడు నో బడి కెన్ ఎస్కేప్ నో బడి కెన్ ఎస్పే ఎస్కేప్ కర్మ ఐ సే కర్మ ఈజ్ గాడ్ మెనీ పీపుల్ సే కర్మ ఈజ్ బిచ్ బట్ ఐ స్టిల్ సే కర్మ ఈజ్ గాడ్ there is no god in church there is no god in temple there is no god in mosque they are all karmas the karma is around illi nen dabbe le na ko kotra paru one ante nagu kontu untadu mo lopla ha ista ha neeku ista neeku ista annu vada that is karma karma is god there is nothing like god karma is god who chesina panalni chitta badlu esukodave karma so that happens for everybody even anita is going to get it అతను ఆమె మామూలుగా ఉన్నప్పుడు ఏమన్నా బాధ పెట్టి ఉండొచ్చు అయినా కూడా నువ్వు డీసెంట్ గా ఉండడంలో ఉన్న ఆ గొప్పతనం నీకు తెలియదు ఇంకా ఆడు ఈడు అని మాట్లాడుతుంది 